الاسباب الـ الـ ولذلك هناك بلدان قضت على البطاله البطاله ما هيش قدر معنا محتوم على كل الاقتصاديات وعلى كل المجتمعات هناك دول الان قضت على البطاله واصبح معدل البطاله فيها حوالي 5% او حتى اقل من 5% ماليزيا مثلا وصلت معدل البطاله فيها الى 1.5 و2% تركيا مثلا قريب تصل الى 5% الان 6 ولا 6.5% وكثير من الدول الاخرى التي نجحت وافلحت في القضاء على البطاله ونحن اصبح البطاله هو الاقتصاد وكأنه غير مقدور على معالجته على معالجته والتخلص منه. الاسباب الجوهريه اذا اولا هيكله الاقتصاد. نمط النمط الاقتصادي المنوال التنموي هو السبب الجوهري في في توليد معضله البطاله. سياسات التعليم تدهور متزايد في نوعيه التعليم، سياسات الاستثمار والتمويل ايضا سياسات الضرائب وظاهره الفساد المالي كل هذه العوامل المجتمعه هي تشكل اسبابا عميقه في تفشي البطاله واستمراريتها الفساد قلنا الثلاثيه متكونه من البطاله ومن الفساد ومن التنميه المختله اما الفساد مفهوم الفساد هو كل شكل من اشكال الخروج عن القانون والنظام وعدم التزام بهما او استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه للفرد او لجماعه معينه او هو سلوك يخالف الواجبات الرسميه للمنصب العام تطلعا الى تحقيق مكاسب خاصه ماديه او معنويه لكن منظمه الشفافيه الدوليه ترانسبرنسي تعرف الفساد بانه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحه خاصه ذاتيه لنفسه او جماعته وبشكل عام فان وبالنتيجه فان الفساد يؤدي الى الحاق الضرر بالمصلحه العامه مظاهر الفساد او اشكال الفساد هي الرشوه المحسوبيه المحاباه الوساطات نهب المال العام وتبديد الثروه وان الشطط في اسناد القروض المصرفيه مثلا لجهات محدده وعدم استيفاء شروطها شروط الضمانه المطلوبه وهو ما حدث فعلا في بلادنا حيث ان قائمه ال 127 التي تعرفونها كانت معناها معناها مثالا واضحا وصارخا على من استشراء منظومه الفساد في العشريات الماضيه اثار الفساد هو ترسيخ التنميه غير المتوازنه وانتشار الاموال الفاسده في الدورة الاقتصادية وتركزها في العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى لتواجد الفاسدين فيها، توظيف الأموال الفاسدة في الاستهلاك الترفي والبذخي والتظاهري وتنامي ظاهرة غسيل الأموال وإدخالها في دورة الاقتصاد الأسود كتجارة المخدرات وغيرها، وقد أبدع الحاكمون سابقا في هذا الباب إبداعا كبيرا، الفساد يساهم أيضا بشكل فعال في زيادة تكلفة الاستثمارات وبالتالي التقليل من كفاءة رأس المال وغياب الشفافية، وقد أسندت بعض الدراسات أو بعض الأبحاث أن إلى 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 ظاهرة الفساد ما يساوي كلفة 2% أو 3% من معدل النمو، ظاهرة الفساد كلفت الاقتصاد الوطني في المرحلة السابقة حوالي 2 دو بوان دو كواسونس ولا 3 بوان دو كواسونس ولا 3% من معدلات النمو، وإذا كان قلنا أن كل نقطة نمو هي تساوي تساوي 20,000 موطن شغل تقريبا معدل 20,000 من 16 إلى 25,000 فإن ثلاث نقاط من النمو تساوي 60,000 موطن شغل وهو ما يعادل تماما عدد الخريجين من 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 الدورة التعليمية من الدورة التعليمية والجامعية في بلادنا شوفوا كنا ممكن أن نقضي على الفساد على البطالة لو قضينا على جذور الفساد بعض المعطيات عن ظاهرة الفساد تقرير منظمة الشفافية العالمية لسنة 2009 مثلا تشير يشير إلى أن مؤشرات الفساد في تونس تتفاقم بسرعة كبيرة فقد تراجع ترتيب تونس من المرتبة 43 سنة 2005 إلى المرتبة 65 سنة 2009 هذا كله قبل الثورة وهذه شهادات تاع منظمات دولية قبل الثورة لا لم نصل بعد إلى مرحلة ما بعد الثورة و معناها بحصيله 4.2 نقاط او واحد الاكثر فساد وعشره للاقل. 
كشف ايضا وثائق الكليكس المعروفه على ان تونس لم تعد دوله بوليسيه فحسب هذا قبل الثوره بل اصبحت دوله تحكمها المافيا وتسيطر عليها عائله الرئيس السابق التي تعد بحق معقل للفساد ووصفت النظام التونسي بانه نظام فاسد لا يمكن اصلاحه كما انه لا يمكن تجسيد اي مشروع استثماري هام في البلاد الا اذا مر عبر اشراك افراد من الاسره الحاكمه لتونس وهكذا تقريبا 19% من الديون البنكيه المسماه سيئه هي على ذمه الاسره الحاكمه وحواشيها. ترتيب تونس ضمن البلدان العربيه في منظومه الفساد اظهرت النتائج النهائيه لمؤشر مدركات الفساد سنه 2009 اللي هي كوربشن بيرسبشن اندكس الذي اصدرته هذه المنظمه الدوليه بالتزامن مع الفروع الوطنيه لمنظمه الشرطيه الدوليه بان ترتيب البلدان العربيه كان كالتالي اولا ابرز قطر في المرتبه الاولى 22 عالميا تلتها الامارات العربيه المتحده 30 وسلطنه عمان 39 الى ان تجد تونس في المرتبه 63 عفوا 65 معناها وهي مرتبه معناها رغم التعتيم ورغم التمويه ورغم المغالطات التي كان يقدمها النظام السابق فان تونس كانت في مرتبه ليست معناها ليست ايجابيه اطلاقا وانما لو كانت الاحصاءات صحيحه لكانت المرتبه في وضع في سلم في في ادنى السلم مثل ما ترون. التنميه المختله، اذا قلنا البطاله والفساد والتنميه المختله هي الدوافع او العوامل الرئيسيه الثلاث التي معناها كانت وراء الثوره. التقرير العالمي لمنتدى دافوس الاقتصادي سنه 2009 دائما قبل الثوره بشان التنافسيه الاقتصاديه صنف تونس في المرتبه الاولى مغاربيا وافريقيا والرابعه في العالم العربي والمرتبه 35 في المؤشر العام للقدره التنافسيه الاقتصاديه على سعر الدولي من اصل 134 دوله واشاد التقرير بعدد من العناصر المتعلقه بالمؤسسات والبنيه التحتيه وما حققه الاقتصاد التونسي من استقرار الى اخره هذه معناها هذه معناها كانت قبل الثوره الاحصاءات والمعطيات التي كانت يقدمها النظام السابق، تراجع ايضا في مؤشر التنميه البشريه، انتم تعرفوا الان في الـ في الـ في الـ في الـ في, في المنظمات الدوليه لم يعد يقتصر كما كانت في السنوات السبعينات والثمانينات وحتى بدايه التسعينات على مؤشر الناتج الاجمالي كمؤشر لتحديد ولتصنيف الدول من مدى تقدمها ومدى تاخرها وانما تحول المؤشر هذا الى مؤشر التنميه البشريه اللي دي هاش انديكاتور ديفلوبمون اللي هو اصبح مؤشر دولي من 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 مجموعه من منظمه الامم المتحده واللي هو يعتبر يعبر عن سمله مشتركه بين الابعاد الاقتصاديه البحته والابعاد الاجتماعيه والثقافيه التي تندرج في العملية التنموية بشكل عام وقد صنف وقد أعطى التقرير هذا التقرير تونس المرتبة 105 عفوا مرتبة 81 من بين 169 بلد في مجال التنمية البشرية وهي تصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة وهو ما لا يعكس مطلقا الحالة الاجتماعية والاقتصادية وهو نتيجة ارتفاع نسبة التمدرس الذي لا يمكن لأحد أحد إنكاره اختلال أيضا بين القطاع المنظم والقطاع غير المنظم وهو مسمى بالقطاع الموازي ولعلكم تعرفون أن القطاع الموازي الآن يشكل حوالي 42% من القطاعات الاقتصادية والانتاجية في البلاد وهذا مؤشر خطير جدا اعتبار على أن 42% من التدفقات المالية في الاقتصاد لا تمر عبر الدورة الاقتصادية ولا تتمتع بها الدولة من من حقوق جبائية وغيرها ايضا ظاهرة النشاط المصرفي لتو دو بونكاليزاسيون في تونس هو من اضعف المعدلات والنسب حيث لا يبلغ الا 48% و52% من التدفقات الماليه ومن الثروات في البلاد هي خارج الدوره البنكيه وهذا ما يقتضي من من هذا يفرض تحديات كبيره في مرحله ما بعد الثوره. اختلال بين الجهات ايضا 
تعرفون وهذا سبب من اسباب الثوره معنى نسبه الفقر في المناطق الداخليه وفي المناطق الساحليه ونسبه البطاله ونسبه الفوارق التنمويه بين تلك المناطق المحرومه كليا والمناطق الاخرى التي وصلت فيها معدلات النمو وربما الى الرقمين وبينما كانت في المناطق الداخليه وصلت الى الصفر او ما او ما يعادل ذلك. المطالب الاقتصاديه اللي نتجت عن هذا الوضع اللي كان شكلته الثلاثيه الفساد والبطاله والتنميه المختله هي مثل ما تعرفون ان الشعب يريد الحريه والكرامه والتشغيل والتنميه الجهويه المتوازنه والقطع مع الفساد ولعل هذه الشعارات او هذه المطالب او هذه الانتظارات الشعبيه كلها يمكن اختزالها في مفردات السؤال الاقتصادي بامتياز كلها موجوده في مفردات السؤال الاقتصادي وتلامس ايضا الاسئله الاخرى السياسيه والاجتماعيه وحتى ربما الثقافيه. التداعيات الاقتصاديه للثوره ل 14 جانفي على الاقتصاد الوطني ان الثوره اولا اربكت الدوره الاقتصاديه وهذا طبيعي جدا طبيعي جدا ان الثوره تربك عجله الاقتصاد وعجلة الانتاج ومساهمت في تعطيلها وفي توقفها والثورة ساهمت في ظهور حركة مطلبية مشطة أحيانا زائدة حتى عن النزول مما لم يساعد المنظومة السياسية الجديدة على أنها تمسك الأمور بجدية وأن تحاول أن تقدم بعض الأشياء الإيجابية الثورة أدت إلى ما يسمى بالركود التضخمي الركود التضخمي اللي هو الاستاغلاسيون وهو من اسوء من اسوء ما تصاب به يصاب به نظام من الانظمه بعد الازمه او بعد سلسله من الازمات اي انه اجتماع نمو سالب معناه ديكواسونس اجتماع معناه تضخم نسبي مع بطاله معناه التضخم مع البطاله يساوي يساوي ال الركود التضخمي، هناك فرق بين الركود العام لا ديفلاسيون او لا ستاغناسيون وهناك فرق بين الانكماش لا ديفلاسيون وهناك فرق بين لا ستاغفلاسيون اللي هو اجتماع بين التضخم النقدي والركود الاقتصادي وهو مزيج مثل ما قلت لكم بين الركود والتضخم ويقول عنه احد الاقتصاديين الكبار الاقتصاد الامريكي سام ويلسون انه اشبه بالملاريا حيث يجعل الحياة الاقتصادية كريهة وأما الاقتصاد أوكل فقد حذر من هذا الركود التضخمي نظرا لنتائجه السلبية وخاصة على ذوي الدخل المحدود وأشار إلى ضرورة دمجه مع معدل البطالة بمؤشر واحد يدعى مؤشر العناء الاقتصادي حيث أن مؤشر العناء الاقتصادي والمعاناة الاقتصادية هي عبارة على معدل التضخم مع معدل البطالة وإذا كان إحنا جدنا زين نضيف 6% من التضخم إلى 19% من معدل البطالة المعلن عنه فإنه يصبح مؤشر العناء الاقتصادي في بلادنا 25% وهو مؤشر مؤشر خطير وخطير جدا. إذا من مواصفات هذا الركود التضخمي الذي الآن نعيشه في تونس الآن هو ارتفاع في الأسعار، زيادة تكاليف الإنتاج، ارتفاع سعر الفائدة، ارتفاع تكاليف الاستثمار وتراجع الاستثمارات، احنا سعر الفائدة الآن في العالم قاعد كله ينزل والبنوك الغربية، البنوك المركزية كلها تتسابق من أجل تخفيض سعر الفائدة لأن كلما ارتفع سعر الفائدة كلما كان ذلك انعكس سلبيا على المجمعات الاقتصاديه الكبرى لي زاغريغا ايكونوميك كيف ما الانفلاسيون كيف ما لا كونسوماسيون لي بار لي لانفستيسمون كل هذه وهذا قالوه كبار علماء الاقتصاد جون مينال كينز في 1929 عندما حدثت ازمه الكساد العالمي الكبير 1929 وانجر عنه بعد ذلك الحرب العالميه الثانيه عشر سنوات هم في البلان تاع من معالجة من تسعة من تسعة وعشرين حتى تسعة وثلاثين لاندلاع الحرب العالمية الثانية عشر سنوات وهم يحاولون معالجة الأزمة أزمة الكساد العالمي الكبير قال أنه في كتابه النظرية العامة أن ارتفاع سعر الفائدة هو هو مكلف على الاقتصاد ولا بد من تح من من تنزيله إلى الصفر هذا كينز قال والآن في في اليابان سعر الفائده صفر 
منذ ثلاث سنوات والسعر الفائد صفر بحيث معناها مقوله انه لا يمكن التشغيل النظام الاقتصادي الا عبر اليه سعر الفائده فهذه مقوله خاطئه وقد اثبت التجربه بين قوسين المصارف الاسلاميه اللي عمرها 30 سنه و40 سنه فقط ان هذه المقوله خاطئه اقتصاديا وخاطئه ماليا حيث ان سعر الفائده او معدل الفائده لم يعد المعدل الامثل او الاليه المثلى للتخصيص الامثل للموارد لا بون الوكاسيون دي ريسورس اذا هذه المواصفات شوفوها منطبقه على الاقتصاد التونسي ام لا؟ ارتفاع تكاليف الاستثمار، تراجع الاستثمارات، زياده الضرائب غير المباشره، الغاء الدعم والتقليل منه، انخفاض الكفايه الحديد راس المال، تراجع مع... معدل ميل الاستهلاك، زياده معدل البطاله، زياده معدل الادخار والاكتناز، تراجع معدلات التجاره الداخليه مصادرات الواردات الى اخره، هذه كلها معناها من مظاهر حاله الركود التضخمي، وبالمناسبه الركود التضخمي لا ستاغلاسيون هو ظاهر الان اصبح كنتيجه نتيجه معناها موجودة في كل الاقتصاديات الكبرى خاصة بعد الأزمة الكبيرة عام التي اندلعت سنة 2007 و2008 الأزمة المالية واللي انتقلت إلى أزمة اقتصادية واللي أدت فقط ليس فقط إلى تهاوي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الغربية بدل من بنك ليمن براذر في أمريكا براذرز في أمريكا وغيرها ولكن انتقلت الى افلاس الدول ايضا شوفوا قائمه من الدول مثل اليونان ومثل معناها البرتغال وايطاليا وغيرها وفرنسا مهدده الان لان نسبه التداين بلغت الحد الحد المقبول وهو 70% وصلت الى 90% و100% وتجاوزت حتى ال100% في بعض الحالات هذه اذا الحاله التي عليها الان اقتصادنا فهو اولا ثم ازمه بتاعت ركود تضخمي في العالم من جراء الازمه العالميه يضاف اليها ركود تضخمي محلي من جراء الثوره او تداعيات الثوره وتعطل حركه الانتاج وهي من ازمه مضاعفه لا بد من جهد مضاعف حتى نستطيع ان نتغلب عليها هذه حصاد الحصاد العام الاول من الثوره تراجع النمو بشكل غير معهود حيث حتى حكومه السبسي حتى الانتخابات كانت النتائج مثل ما تشوفوا حسب الاحصاءات في المعهد الوطني للاحصاء وصلت الى 2 الى 2 الى اكثر من 2.2% سلبا معدل النمو وهو لاول مره في تاريخ البلاد لم يحدث قط ان وصل الحال الى نمو سالب انديكواسونس في الاقتصاد التونسي ثم تصاعد البطاله بشكل واسع كنا نقول 13 14% الان اصبح نحط على 19 20% وهي في الحقيقه ربما اكثر من ذلك بكثير وهي بكثير اكثر بكثير خاصه في المناطق الداخليه عجز تجاري تراجع نسبه التغطيه من 75% الى 63% عجز في ميزانيه الدوله من 3 الى 8% انخفاض احتياطي العمله الى حوالي 100 او 108 يوم فقط ارتفاع التضخم من 3.7 الى 5.4 والان منكر وصل الى 6% تدني معدل تصنيف البلاد الى الى مستوى بي بي مو لس اللي هي معناها يعتبر مؤشر معناها سلبي وايضا تراجع مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر 30% وغلق المؤسسات الاجنبيه وتحولها الى بلدان اخرى مثل المغرب وغيرها حوالي 150 مؤسسه مع بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة المتعلقة بتحسن في نسق التصدير والتباين مع التباين ملحوظ بين القطاعات وتحسن نسبي في القطاع السياحي في مطلع 2012 ولكن هذه كلها هذا هي بيلون الحصاد الاقتصاد الوطني إلى حدود إلى حدود معناها في العام الأول من الثورة إلى حدود ما بعد ما بعيد ما بعد الانتخابات بقليل التحديات والمعضلات الكبرى التي يمكن استنتاجها من خلال هذا الوصف العام لحاله الاقتصاد التونسي قبل قبيل الثوره وبعد الثوره بسنه هي هذه القائمه التي ترونها امامكم وهي معضلات هيكليه جوهريه تحتاج الى اعاده هيكله الاقتصاد حيث ان برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اندرجت فيه البلاد سنه 86 كان برنامجا خاطئا ولم يقد في رأينا إلى إلى إصلاح حقيقي وجوهري وإنما ساهم في تعميق هذه المعضلات البنيوية في الاقتصاد الوطني، معضلة البطالة، ضعف التشغيلية، عدم مواكبة التمويل لمتطلبات التنمية، التنمية غير المتوازنة جهويا وقطاعيا، 
الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة محدودية مستوى التنافسية في الساحة الاقتصادية الدولية وعدم فاعلية المنظومة القيمية حيث أصبحت الرشوة والمحاباة والقيم الفاسدة المعطلة للعمل الاقتصادي السليم والعمل المنتج أصبحت منظومة معناها متزايدة ملامح المشهد الراهن الآن انتعاش نسبية بعد ابتداء من 2012 يمكن تسجيل هذه العناصر الأساسية أولا انتعاش نسبية للنمو بعد فترة طويلة من التقهقر انتقلت من 2.2% تحت الصفر إلى حوالي 1.8% في الثلاث الأول من العام الجاري كلفة الثورة على الاقتصاد الوطني كانت كلفة باهظة منها قدرت في بعض الحالات إلى 4 و 5 مليون مليار من الدولارات ارتفاع العجز في ميزانية الدولة إلى ما يزيد عن 6% ارتفاع البطالة إلى حوالي 740 ألف عاطل عن العمل منهم 240 ألف من أصحاب الشهادة العليا تراجع الاستثمار والاستهلاك نتيجة فقدان الثقة في المستقبل ظاهرة القطاع الموازي ظاهرة الفساد المالي ظاهرة الفقر المضخة كل هذه 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 القائمة من المعضلات تحت في رأينا تحتاج إلى رؤية استراتيجية في تتعلق بمنوال التنمية من جهة تتعلق بالمعالجات الظرفية وبالمعالجات الهيكلية الاستراتيجية أما الإصلاحات المطلوبة من أجل وأختم بهذه الفقرة إذا كان الوقت مزال قد قد إذا ما عارش قد أختم الإصلاحات المنشودة من أجل تحقيق الانتعاش والانطلاق أولا ترسيخ الحكم الرشيد من خلال إصلاح المنظومة الرقابية وهذه المنظومة الرقابية تعرفون أنها هي منظومة معناها مت... مت... متشابكة تبدأ من البنك المركزي اللي هو الجهة الرقابية والإشرافية على النظام المصرفي والنظام المالي والنظام النقدي اللي هو النظام الحيوي في الاقتصاد وإذا كان البنك المركزي اللي هو مؤسسة رئيسية ما تقومش بهذا الدور وما تساهمش في الترسيخ حوكمة رشيدة حقيقية فإن العملية تصبح معناها قضية الركود التضخمي قد يطول. ثانيا تطوير هيكلة الاقتصاد من خلال دعم حصة القطاعات الواعدة وتعميق الاندماج القطاعي وتوسيع الشراكات. السمة الأساسية للاقتصاد التونسي أنه يقوم على قطاعات ليست متوازنة، قطاع أحيانا قطاعات ريعية، ريعية بالمعنى مش بالمعنى التقليدي وإنما بالمعنى الخدمي أكثر منه، قطاع إنتاجي يقوم على البنية الأساسية، ثم أيضا قطاعات غير مندمجة فيما بينها، لا أن كل واحد يستورد المواد من الخارج، من احتياجاته دون أن ينظر هل هذه المواد يمكن معناها توفيرها من قطاعات أخرى ولا، ليس هناك تخطيط معناها شامل ل الرؤية للبرنامج الانتاجي في القطاعات الاساسية وكذلك توسيع الشركات احنا معناها انصهرنا في شراكة احادية مع الاتحاد الاوروبي ولم ننظر معناها الى غيره حتى نستطيع ان نستفيد من المزايا ومن ال ال الامكانيات والفرص التي تحققها علاقاتنا التجاريه والاقتصاديه والماليه مع جهات وقوى وامطاب صاعده، تحسين او تحيين عفوا الاستراتيجيات القطاعيه، تحسين تنافسيه الاقتصاد، توفير بنيه اساسيه متطوره وشامله، تفعيل دور الجهات والهيئات المحليه، اصلاح المنظومه البنكيه والماليه، اصلاح المنظومه الصحيه والضمان الاجتماعي، تطوير المنظومه التعليميه والتكوين، إدراج البعد البيئي في عملية التخطيط التنمية وتنمية اقتصاد المعرفة وربط التعليم العالي بالتشغيل وهذه كلها فعل تحديات جوهرية وتحتاج ليس فقط إلى سنة وإنما إلى جهود متواصلة وإلى تضافر وتشارك ومنها تفاعل بين المجتمع والدولة بين القطاع الخاص من جهة والقطاع العام من جهة والقطاع الاجتماعي أو ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي المجتمعي من جهة ثالثة حتى يمكن أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف وهو الانتعاش في طريق الإقلاع وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ثلاث لحظات كبرى تقريبا فيما تقدم به، لحظة أولى دافع من خلالها عن أولوية أو أولية السؤال الاقتصادي 
باعتباره يمثل الاصل لكل الاسئله ولكل الاحراجات التي يمكن ان تطرح على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الثقافي وعلى جميع الاصعده التي تهم حياه المجتمعات وحياه الامم بصفه عامه تاريخيا ثم بعد هذه اللحظة الإحراجية للسؤال الاقتصادي وأهميته هناك لحظة ثانية طرح من خلالها شروط إمكان الإقلاع بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه حالة ركود إلى وضع منشود وضع مأمول يمكن أن نسجل فيه ضربا للانتعاش ثم في مستوى ثالث في واقع الأمر ما شدني في مداخلة الأستاذ كثيرا على دقتها ووفائها بمجمل العوامل تقريبا التي يمكن أن تتسبب فيما اصطلح عليه بالركود التضخمي وفي الواقع هذا المصطلح هو من الدقة ومن التقنية بحيث يحتاج إلى نوع من العناية في ظل الظروف التي نعيشها من أجل أن نؤسس آليات تمكن من تجاوز مثل هذا المرض الذي يعاني منه الوضع الاقتصادي الا وهو الركود التضخمي والذي من اخطر على الاقل ما سجلته من اخطر افرازاته هو ما اسماه بمؤشر العناء الاقتصادي او العناء عفوا العناء الاقتصادي مؤشر العناء الاقتصادي او المعاناه الاقتصاديه والتي من شانها ان تسبب جمله من المشاكل سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي وربما عزز مثل هذا التوجه بالاحصاءات الدقيقه التي قدمها لنا الاستاذه والتي يمكن ان تفيدنا في تشخيص وتوصيف هذا الوضع من اجل ضبط اليات عمل تحدد لنا استراتيجيه نامل من خلالها ان نضع اسس بناء مخطط ضمن عشريه قادمه نستقبلها بكل تمني هنا ان شئنا على الاقل من الناحيه الاجرائيه، لا اطيل عليكم احيل الكلمه الى استاذنا الكريم سي المولدي اليوم. مع بعض المداخلات والاسئله ربما اشترك او في بعض مع بعض الاراء المطروحه واختلف مع بعض الاخر. السؤال الاول او التساؤل الاول حول ظاهره الفساد وحول احتمال عوده الفساد فيما في مرحله ما بعد الثوره او في حكم ما بعد الثوره من ناحيه نظريه هذا طبعا هذا وارد معناها طبعا اذا كان لم يتم التصدي ورسم السياسات اللازمه لمواجهه هذه الظاهره الفتاكه التي كانت سببا رئيسيا من اسباب تفجير الثوره وهذا وارد لكن انا اتصور ان معناها كل الاطراف المعنيه بالشان العام والشان الوطني مدعوه وهي تعمل في رايي من اجل انها تحاصر هذه الظاهره وانها تسعى الى معناها التصدي لها بكل الاشكال والوسائل والسياسات المطلوبه والا معناها ظاهره الفساد سوف معناها تعيد نفس انتاج نفس الدوره الاولى معناها سوف الثوره كانت شعاراتها الاساسيه هي القطع القطع مع الفساد ولا اتصور ان هناك طرفا سياسيا او طرفا اجتماعيا الان هو لا يجعل هذه المهمه في معناها اولوياته وفي اولى اهتماماته العامل البشري ودوره في الفساد طبعا الفساد ظاهره معناها معقده ومركبه وتحتاج الى تضافر معناها كل الابعاد وكل التخصصات من اجل فهمها وتفكيكها ودراسه اسبابها وبالتالي رسم المعالجات الضروريه لها والفرد والعامل البشري هو احدى الادوات الاساسيه في مقاومه الفساد والفساد هي ظاهره في كل المجتمعات ملازمه لكل المجتمعات ولكن هناك حدا مقبولا ما يسمى بالحد المقبول للفساد والحد الغير المقبول لمؤشر الفساد والحاله التونسيه وصلت في المرحله السابقه الى حد او الى سقف غير مقبول من استشراء هذه الظاهره. هذا بشكل بشكل عام، الأخت سوسن تسأل عن سؤالين، الأول حول تصنيف الواقع التونسي أو الاقتصاد التونسي بتريبل بي لاس بي بي موا، إيش معناها؟ هناك الآن في هناك وكالات دولية معناها مختصة في تصنيف الأنظمة الاقتصادية ودرجة مع 
معناه ملاءتها وكفاءتها الاقتصادية والمالية في الأسواق الدولية وهذه وكالات التصنيف العالمية معناها برغم المؤاخذات والملابسات التي تحيط ببعضها والتوظيفات السياسية لها إلا أنها معناها ما تقدمه هو يعطي معناها مؤشر على درجة الاستقرار المالي والاقتصاد الاقتصادي ودرجة النمو التي الذي تعيشه هذه الاقتصاديات أي نعم نعم فالآن من هناك مؤسسات أو هناك دول وصلت إلى مرحلة تريبل أي بلس مثلا مثل البنك الإسلامي التنمية وهو إحدى المؤسسات الإسلامية المشهورة في في العالم الإسلامي هذا أحد معناها هو على رأس الآن المؤسسات الدولية التي وصلت إلى التصنيف الأعلى من حيث الكفاءة المالية والملاءة المالية والجدوى الاقتصادية البي بي مو هذا معناها مستوى معناها أدنى أو معناها خلينا نقول معناها على على حافة الغير الوضعية غير غير المقبولة. أما أسباب البطالة فقد ذكرتها فقد ذكرتها في العرب أن البطالة هي ظاهرة اجتماعية واقتصادية معناها لها أسباب ظاهرية ولها أسباب جوهرية وقد شرحت ووضعت قائمة من هذه الأسباب الظاهرية والأسباب الجوهرية التي ترتبط بهيكلة الاقتصاد وترتبط بسياسات التعليم وترتبط بالسياسات التمويلية والسياسات الجبائية وكثير من العوامل الأساسية التي تتعلق بفهم ظاهرة هذه الظاهرة وسبل التصدي لها الأستاذ عبد العزيز أنا أحترم رأيه احتراما كاملا ورغم أن يختلف معه في بعض الجزئيات هو طرح نقطتين الأولى حول توصيف الواقع الاقتصادي أنا ما طلب من في هذه المداخلة هو تشخيص عام لملامح الوضع الاقتصادي الراهن ما قبل الثورة وما بعد الثورة وخاصة المرحلة أو المشهد القائم الآن بماذا يتميز ما هي ملامحه ما هي معضلاته ما هي تحدياته وقد حاولت قدر جهدي أن أن أتناول هذه أو نلامس هذه المسائل وهذه النقاط وهذه المعضلات الجوهرية والهيكلية في الاقتصاد طبعا وذلك يحتاج ربما معناها إلى مزيد من التحليل ومزيد من التفسير ومزيد من الدراسة المعمقة أما سؤاله هل هناك تصور للاقتصاد السياسي للثورة في مرحلة ما بعد الثورة هذا طبعا هذا سؤال مطروح على كل الأطراف والفعاليات السياسية والاجتماعية في البلاد وأنا أولا أشير إلى أن مفهوم الاقتصاد السياسي هو مفهوم معنى, معنى مفهوم مرتبط بنشأة ونشوء علم الاقتصاد الحديث منذ أربعة قرون تقريبا وهو تعريف تعريفه باختصار هو علم علم إنتاج الاقتصاد السياسي هو علم إنتاج الثروة وتوزيعه كيف يمكن أن ننتج ثروة في مجتمع من المجتمعات وكيف يمكن أن نضع السبل العادلة لتوزيع هذه الثروة فأول من طلع بهذا المفهوم هو الاقتصاد البريطاني معناه أدام سميث في كتابه الشهير ثروة الأمم وقد حاول أن يضع الاقتصاد السياسي للقوة البريطانية في الإمبراطورية البريطانية في ذلك التاريخ من أجل معناها إحداث تراكم للثروة وتفعيل توزعها في تلك المرحلة أما الآن في الثورة فأنا من لا أتصور أن هناك الآن طرف استطاع أن يضع فعلا تصورا لاقتصاد السياسي لما بعد الثورة وإن كانت برامج الأحزاب السياسية التي طرحت في محطة انتخابية سابقة من حاولت أن أو حاول البعض منها أن يلامس هذه النقطة وأن يضع تصورا على الأقل لما يسمى بموقفه من منوال التنمية هل نحن نقبل بالمنوال التنموي القائم أو القديم أو هل نحن نضع تصور جديد لمنوال تنموي جديد وهنا معناها تفاعل مع أو 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 مع ما ذكره الأستاذ نصر الدين حول ما هو المنوال التنموي المطلوب بعد هذه بعد الثورة 
والمنوال التنموي المطلوب لابد ان ينطلق من تقييم المنوال القديم ولماذا استنفذ المنوال القديم اغراضه ولم يست... لم يفلح في تجاوز عتبه ما سمي بمعدل النمو الذي وصل الى 5% كحد اقصى وعلما ان هذا المعدل لا يستطيع ان يجيب على التحديات والمعضلات الهيكليه التي شرحتها وخاصه لا يمكن ان يحل معضله البطاله حلا جذريا من اجل حل معضله البطاله في تونس علينا ان ننتقل بمعدل النمو من رقم واحد الى الى حوالي رقمين عندما نصل الى رقمين 10% يمكن أن نقول نحن بدأنا الآن في معالجة معضلة البطالة والرقمين وصلته كثير من الاقتصاديات القريبة منا الاقتصاد التركي كان معدله سالبا معناها تحت الصفر قبل معناها قدوم السلطة الجديدة العدالة والتنمية في تركيا الآن وصل إلى 9% وصل حتى إلى 11% في بعض في بعض السنوات بعض الدول الأخرى تجاوزت الرقمين فليس مستحيلا أن ننتقل من هذا المستوى من معدل التنمية إلى مستوى مطلوب من أجل معناها حل مشكلة البطالة هذا الأول ثانيا نحن المنوال القديم يتسم في عمومه بأحادية النظرة أو أحادية السياسة أو أحادية المنهج معنى يقام على شراكة 80% مع طرف واحد آن الأوان أن يتم مراجعة هذا هذا المنوال من أجل توسيع الشراكات والانفتاح على الأقطاب الاقتصادية الصاعدة في العالم الآن الهند والبرازيل ومعناها الصين ومعناها تركيا وغيرها هي أقطاب صاعدة تحتاج منا إلى أن ننفتح عليها وأن نبني منوالا جديدا يتسع لكل هذه الفضاءات وهذه الشركات كذلك لابد من الخروج من بوتقة القطاعات القطاعات التقليدية أو القطاعات الهامشية والانفتاح على القطاعات الجديدة الواعدة المتقدمة والتي معناها استطاعت أن تنقل بعض الاقتصاديات من وضع معناها معناها عادي تقليدي إلى وضع معناها جديد. طيب الحقيقة معناها هناك أفكار هناك أفكار كثيرة كيف يمكن أن تقل الاختصار كيف يمكن إلى كيف يمكن بناء ثقافة العمل؟ هذا السؤال يرتبط ارتباطا مباشرا بتحديد منوال التنميه المنشود عنها انا اقول بعجاله في باقيات اولا يمكن من خلال معناها ربط العمل بالمنظومه القيميه والثقافيه بالمجتمع وهنا السؤال الثقافي معناها ياخذ دوره في من اعاده في مراجعه مفهوم ثقافه العمل وربط بالهويه الهويه الهويه الثقافيه والهويه معناها الدينيه والاخلاقيه للمجتمع من خلال اعاده النظر في ما يسمى اقتصاديا بداله الانتاج التي كانت داله الانتاج دو فونكسيون دو برودكسيون اللي نحن اللي هي السمت الغالب للمنوال القديم واللي هو يقوم على ايلاء اهميه قصوى لراس المال على حساب على حساب العمل بينما النظريات ومنوال منوال التنميه المطبق في كثير من البلدان الناجحه والمتقدمه هو اصبح يراجع هذا المفهوم ويعيد النظر في داله الانتاج التي تعطي اولويه لعنصر العمل قبل عنصر راس المال او ما يسمى بنظريه أنا راس المال راس المال البشري الكابيتال كما ايضا المنوال التنمية السائد أو القديم معناها كان متذبذبا كان مضطربا في خياراته وفي سياساته الاستراتيجية فحين قالوا لنا أن المنهج السليم هو الاعتماد على القطاع العام وتهميش ووقع تهميش القطاع الخاص ومعناها عشنا التجربة التي تعرفونها تجربة التعاضل أو تجربة التأمين وبعد ذلك قالوا هذا المنهج كان خاطئا فعادوا وإلى ما يسمى بمنهج الخوصصة وسياسات الخوصصة و لم تفلح هذه السياسات في تحقيق الإقلاع الاقتصادي ولا في إعادة هيكلة الاقتصاد والآن 
الان عادت الانظمه الاقتصاديه الكبرى الى ما يسمى بالتعايش بين القطاعات الثلاث القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الاقتصاد الاجتماعي الذي يقوم به فيه المجتمع المدني بدور هام من الناحيه الاقتصاديه والسياسيه ال نعم تقريبا مع الشكر سي محمد نشكر سي محمد على تعقيبه واترك الكلمه لسي مودي